ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോളജിയെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ഇമ്മ്യൂണോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ആണ് ദ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് അതായത് ഒരു ഓർഗാൻസത്തിന്റെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കകത്ത് എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഇനിയും അതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ ബോഡി സെൽസും ഇമ്യൂൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ആർ അസൈൻ ടു ഫൈറ്റ് എഗനസ്റ്റ് ദ പാത്തോജൻസ് ദറ്റ് എൻ്റർ അവർ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പാത്തോജൻസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്ക് അകത്ത് മെയിൻലി ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്ത് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സെൽസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തില് സെൽസ് ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ബ്ലഡിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസും പിന്നെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസും അതിനകത്തില് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസും നമുക്കറിയാം റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പ സെൽസ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുമായിരിക്കും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതേസമയം വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇതാണ് മെയിൻലി ഈ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് മെയിൻലി എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റിംഗ് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പ സെൽസ് ആണ് മെയിൻലി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് മെയിൻലി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ആ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൽസ് ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനകത്തിൽ ആ സെൽസിനകത്ത് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു പടം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ അതിനകത്ത് ഗ്രാന്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുരു കുരു കുരാന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ ഗ്രാന്യൂൾസ് കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടും പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ബാസോഫിൽസ് ഈസ്നോഫിൽസ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് അപ്പം മൂന്നിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി അഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ഗ്രാന്യൂൾസ് കാണത്തില്ല കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ കണ്ടോ അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടു ഇത്രയും വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആ പക്ഷെ അതിന്റെ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് അഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് മോണോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബീസ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എൻ കെ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് മോണോസൈറ്റ്സ് ആണ് മോണോസൈറ്റ്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡയൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസ് ഉണ്ട് മാക്രോഫേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇതിനകത്തില് ലിംഫോയിറ്റ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോയിറ്റ് സെൽസ് എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എടുക്കുമ്പം ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിലാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെൽസും ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് അതേസമയം ലിംഫ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ലിംഫ് എന്തുവാ നമ്മുടെ ലിംഫ് ലിംഫാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും ഈ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് കൂടെ ആണ് നമ്മുടെ നോർമലി എന്താ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലോട്ട് ഈ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇപ്പം വരുന്നത് അമ്പ അപ്പൊ ലിംഫിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനുള്ള സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജും നമ്മുടെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ലിംഫിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ബ്ലഡിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് കാണപ്പെടുത്തുള
താത്തജനെ കാണുമ്പോൾ പോയി പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആണെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് എൻഗൾഫ് ചെയ്തെടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അവർ നോൺ ഫാക്കോസൈറ്റിക് സെൽസ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രത്യേകം എന്താ മോട്ടൈൽ സെൽസ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ഗുണം ഇവർക്ക് ഈ മാക്രോഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ പുറകെ പോയി അതിനെ കാണുവോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ സ്പേസസിൽ പോയി തപ്പുവോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ പേര് വരാനുള്ള ബി എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോൺ മാരോയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓർഡർ ബോൺ മാരോ ഇത് അതായത് ഇതിന്റെ മെച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നത് ബോൺ ഇപ്പൊ മാമേഴ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ബോൺ മാരോയിലായിരിക്കും മെച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ബേർഡ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് ബേർസ് ആ ഫാബ്രിക്കസിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കോയിൻസിഡൻസ് ആണോ പറഞ്ഞത്തില്ല എന്തായാലും രണ്ടിനകത്തിലും ബി ഉണ്ട് മാമസ് ആണെങ്കിലും ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും ബി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഇനിയും ഇവര് മെച്ചർ ആയി കഴിയുമ്പം ഇവര് ബോൺ മാരോയിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ദേ എക്സ്പ്രസ് എ യുണിക് ആന്റിജൻ ബൈൻഡിങ് റിസെപ്റ്റസ് അതായത് ഈ ലിംഫോസൈറ്റ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മെച്ചർ ആയി കഴിയുമ്പം അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം ആന്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്സ് കാണപ്പെടും ഈ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ആന്റിബോഡി മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് And as the B cells come out into the blood, അത് അതായത് ഇവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബോൺ മാരോയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആകുന്നത് അതായത് ഇവരാരെയും ഇതുവരെ പാത്തജൻസിനെ ഒന്നും അവര് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ സെൽസിനെ നമ്മൾ നെയ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹാസ് നോട്ട് എൻകൗണ്ടർ ആൻഡ് ആന്റിജൻ അവർ ആന്റിജനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ അവർ മെച്ചോർഡ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള റിസെപ്റ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ദ ലേറ്റർ ഫൈൻ സം ആന്റിജൻ ദാറ്റ് മാച്ചസ് ഇറ്റ്സ് മെമ്രൈൻ ബൗണ്ട് ആന്റിബോഡി അതായത് അവർക്ക് മെമ്രൈനിൽ അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് ഏത് ആന്റിജനെ ആണോ അവർക്ക് മാച്ച് ആവുന്നത് അവരപ്പോഴാണ് പോയി അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്തതിനെ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ ടു ആന്റിബോഡി ആക്ടിവേറ്റ് ദ നീഡ് സെൽ കോസസ് ദ സെൽ ടു ഡിവൈഡ് റാപ്പിഡ്ലി അതായത് നമ്മുടെ റിസെപ്റ്ററിൽ എന്താ ഇപ്പം റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു നോർമൽ സെൽ മീൻസ് ഒരു ബി സെൽ ആണെന്ന് വെച്ചോ ിനകത്തില് എന്താ ഒരു റിസെപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കാണും ഏർ റിസെപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കാണും ഈ റിസെപ്റ്ററിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആര് വന്നിരിക്കുന്ന ആന്റിജൻ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിജനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നത് ഇവർക്കായിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും റിസെപ്റ്ററിലായിരിക്കും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അപ്പൊ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഇനി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്താ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ്സിന്റെ നമ്മൾക്ക് ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാസ്മ സെൽസും മെമ്മറി സെൽസ് അതായത് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിന് പ്ലാസ്മ സെൽസും ഉണ്ട് മെമ്മറി സെൽസും ഉണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു ബി സെൽ ഉണ്ട് ഈ ബി സെല്ലിന്റെ മേലിലാണെങ്കിൽ ഒരു റിസെപ്റ്റർ ഇപ്പം റിസെപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ റിസെപ്റ്ററിനകത്തില് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ വൈ പോലിരിക്കുന്ന സാധനം റിസെപ്റ്റർ ഇനിയും ഈ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഇതിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മളുടെ ആന്റിജൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിട്ടാണ് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പ്ലാസ്മ സെൽസും ഒന്ന് മെമ്മറി സെൽസും ഈ പ്ലാസ്മ സെൽസിനെ നമ്മൾ എഫക്ടർ സെൽസ് എന്നും മെമ്മറി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവർ ഓർമ്മയ്ക്കിരിക്കുക അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ എന്താ വാക്സിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് അതായത് വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം
റെസ്പോൺസ് ആയി എടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ മെമ്മറി സെൽസിന് അറിയാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ബി സെൽസ് ആരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെമ്മറി സെൽസിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന എഫക്ട് സെൽസ് എഫക്ട് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രൊഡ്യൂസ് ആന്റിബോഡി ഇൻ സെക്രീറ്റഡ് ഫോം ആൻഡ് ലെസ് മെമ്മറി ബൗണ്ട് ആന്റിബോഡി അതായത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ അവർക്ക് എന്താ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ആന്റിബോഡീസിനെ ഒക്കെ അവർക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും ഈ റിലീസ് ചെയ്ത റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ആന്റിബോഡി ഐ ഇ ജി എ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം എം അതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാലോ അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ബി സെൽസ് ബി സെൽസിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതിന് റിലീസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫോംസും ഉണ്ട് സെക്രീറ്റഡ് ഫോംസ് ആണ് ആന്റിബോഡി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ പ്ലാസ്മ സെൽസിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആന്റിബോഡീസിനെ ബ്ലഡിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇവരുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വെരി ലൈഫ് ഷോർട്ട് സ്പാൻ ആയിരിക്കും ലൈഫ് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും അവരുടെ അസമ്മ മെമ്മറി സെൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ അവർക്ക് ലോങ്ങർ ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് ഓർമ്മ ആണ് ഈ ഇവർ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഓർമ്മ എന്താ കാണും അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ പടം നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബി സെൽസ് ഉണ്ട് ബി സെൽസിനാണെങ്കിൽ മെമ്മറി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആന്റിജൻ വന്ന് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കും ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ബി പ്ലാസ്മ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ആന്റിബോഡീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് മെമ്മറി സെൽസ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ടേ അവിടെ അതിന്റെ അവർ ആ റിയാക്ഷൻ വരെ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്ലാസ്മ സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ആന്റിബോഡീസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ബി സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബ്ലഡ് സെൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനിയും വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ ഈ അത് അതിന്റെ നമ്മൾ ടീ സെൽസ് എന്നോടാ വിളിക്കുന്നത് ഇത് ബോൺ മാരോയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് ടീ സെൽസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് മെച്ചൂർ ചെയ്യുന്നത് തൈമസിലാണ് നമ്മുടെ ബി സെൽസ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നതും ബോൺ മാരോയിലാണ് മെച്ചൂർ ചെയ്യുന്നതും ബോൺ മാരോയിലാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ തൈമസിലാണ് ടീ എംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാ മെച്ചൂർ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടീ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ മെച്ചുറേഷൻ തൈമസിൽ മെച്ചുറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ആന്റിജൻ ബൈൻഡിങ് റിസെപ്റ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് മെമ്മറി ടി സെൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ബി സെൽസിന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആന്റിജൻ ബൈൻഡിങ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ടി സെൽസിനും ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ടി സെൽ റിസെപ്റ്റർ എന്നാണ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ടി സെൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ആന്റിഫ് ആന്റിജൻ ഉള്ളി ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് ആന്റിജൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അതായത് If the antigen is bound to a cell membrane protein called MHC molecule, that is, MHC molecule is present in the antigen in the T-cell in the T-cell. That is, the question is, if the antigen is bound to a cell membrane protein called MHC molecule, that is, the antigen is bound to a cell membrane. But B cells can recognize free antigen. B cells in which are not available, but all antigens can recognize free antigen. For proper antigen identification by the T cells, first of all, an MHC molecule must identify the antigen. That is, the antigen is not identified by the T cells in the identification. The antigen is the antigen. Antigen is the MHC molecule. MHC molecule is the normal antigen. എന്താ സെല്ലെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു റിസെപ്റ്റർ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു നോർമൽ സെല്ലുണ്ട് അതേതായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു എം എച്ച് സി മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് എം എച്ച് സി മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആ ഈ പ്രോട്ടീനെ വന്ന് നമ്മുടെ ആന്റിജൻ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ടീ സെല്ലിന് മനസ്സിലാവും അതായത് ടീ സെല്ലിന് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടീ സെല്ലിന് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇതാണ്ട് ഇതാണ് ആന്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടീ സെല്ലിന
പറയുവാണെങ്കിൽ ആന്റിജൻ ഈസ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എം എൻ സി മോളിക്കുൽ ദ ഈസ് ആൻഡ് ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ അപ്പോഴേ മാത്രം അതായത് ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എൻ സി മോളിക്കുൽ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എം എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ അതിനെ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡി സെൽ അതിനെ നമ്മളുടെ ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ എന്താ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനിയും വെൻ ടി സെൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആൻഡിജൻ ബൗണ്ട് ടു എം എസ് സി മോളിക്യൂൾ ഇവരും ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും പ്രോലിഫറേറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബി സെൽ അണ്ടർഗോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടി സെല്ല് ഒരു എന്താ ഒരു ഇത് അണ്ടർഗോ ചെയ്യും ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പൊ ടു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സബ് പോപ്പുലേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ടി സെൽസിന് ടി സി സെൽസ് അതായത് ടി സൈറ്റോടോക്സിക് സെല്ലും ടി ഹെൽപ്പോ സെൽസും ടി സി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സി ഡി എയ്റ്റ് മാർക്കേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ സർഫേസിലുള്ളത് അതേസമയം ടി എച്ച് സെൽസ് ആണെങ്കിൽ സി ഡി ഫോർ മാർക്ക് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും എന്താ സി ഡി എയ്റ്റും സി ഡി ഫോർ മാർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും കണ്ട ഇതാണ് ടി സെൽ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി സെൽസ് ആയിട്ടും ടി എച്ച് സെൽസ് ആയിട്ടും ടി സി സെൽസ് സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സൈറ്റോടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതേസമയം ടി എച്ച് ആണെങ്കിൽ അവർ ഹെൽപ്പർ സെൽസ് ആണ് അവര് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതേസമയം ബി സെൽസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ സെൽസും മെമ്മറി സെൽസുമായിട്ടാണ് ഇതാകുന്നത് പ്ലാസ്മ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റിബോഡീസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൽസും മെമ്മറി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആന്റിജൻ വന്ന് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൽസ് ആണ് മെമ്മറി സെൽസ് ആക്കി